Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в мой YouTube канал. Нови видеа, нови дестинация. Намирам се в Прага и тук ще прекарам следващите няколко дни. Първото видео ще бъде от старата част на града, в която ще посетим няколко от най-интересните забележителности. Но преди да преминем към видеото, абонирай се за канала ми с камбанката, за да не пропуснеш нито едно видео, както може да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Прага е известна със своята невероятна архитектура и богата история, обхващаща повече от хиляда години. Основана в края на 9 век, градът бързо се утвърдил като важен търговски и културен център в Централна Европа. Според легендата, основателката на Прага, княгиня Лубуше, предсказала, че градът ще стане велик. През 14 век, по времето на император Карл IV, Прага достига своя зенит. Той основава Карловият университет, първия в Централна Европа и строи множество емблематични сгради, които и до ден днес красят града като Карловият мост. През 19 век Прага става важен център на Чешкото национално движение, а след Първата световна война през 1918 г. Чехословакия обявява независимост. Градът е преживял и нацистка, окупация по време на Втората световна война, но след падането на комунизм през 1989 г. отново се утвърдил като важен европейски град. Първата ни спирка трябваше да бъде прашката кула, която е зад мен, но за голямо нещастие е в ремонт, така че направо е пропускаме и продължаваме към центъра. Ето, че се намирам вече и в сърцето на Прага, а именно на централния площад. От тук има множество малки улички, които ще ви отведат към абсолютно всяка една забележителност на града. Старомецкият площад е исторически център и сцена на много ключови събития в историята на града и страната. Със своите зашеметяващи сгради, богата архитектура и живописна атмосфера, площадът привлича хиляди туристи всеки ден, като предлага уникално пътуване през различни епохи. Пощада датира от 12 век и първоначално е бил важен търговски център. Разположен на кръстопътя на важни търговски пътища, пощада е служил като място за пазаруване и обмен на стоки между търговци от цяла Европа. С течение на времето около него започват да се изграждат множество красиви сгради и значими обекти, които днес го правят една от най-забележителните исторически части на града. През вековете пощадът е бил свидетел на множество важни събития в чешката история. То е място на големи празници и тържества, но също така и на трагични моменти. През 1621 г. след поражението на чешките протестанти в битката при Бяла планина, на пощада са екзекутирани 27 водачи на възстанието, а техните имена и памет са отбелязани с кръстове на паветата. Архитектурата тук е невероятно разнообразна, тъй като сградите около него представляват различни стилове от различни епохи – от готика и ренесанс до барок и рокок. Старомецкият пощад не е просто историческо място, той е живото сърце на Прага. Той отразява богатата история на града и е свидетел на неговото развитие през вековете. За местните жители и туристи това е място за срещи, разходки и празненства, където миналото и настоящето се преплитат по един вълшебен начин. Първата ни спирка на централния пощад ще бъде уникалната катедрала Дева Мария преди Тин. Зад мене се намира точно, много е голяма, това е една от най-живописните храмове в цялата Чехия. Църквата е построена през 14 век в готически стил и е завършена през 15. Тя е известна със своите внушителни кули, които достигат височина от 80 метра. Архитектурният дизайн на църквата е уникален, като е вдъхновен от по-ранни катедрали, но също така притежава свои отличителни характеристики. Вътрешността на църквата е окрасена с множество красиви витражи и картини, които представляват важни сцени от Библията. Църквата на Дева Мария преди Тин е важен символ на чешката култура и история. 
Тя е известна и с това, че е била място за коронации и важни обществени събития. Освен това, тя е свързана с чешкото национално движение и е била свидетел на много исторически събития. Църквата е отворена за посетители и предлага възможност за разглеждане на уникалната и архитектура и историческо значение. Можеш да я посетиш целогодишно, като обикновено има и служби, на които може да се присъединиш. Няма как да съм в Прага и да не видя единственият работещ астрономически часовник в света. Той е известен още като прашкия орлой и е един от най-големите съкровища на града и е сред най-старите функциониращи астрономически часовници в света. Монтиран е през 1410 г. и е дел на майсторите Мукулаш от Кадан и астронома Ян Шиндел. Това го прави третия най-стар астрономически часовник в света. Часовникът е съставен от три основни части – астрономическия циферблат, календарният диск и процесия на апостолите. Всеки от тези елементи има своя уникална функция и символика. С голямо нетърпение очаквам и следващата спирка. Намирам се пред Националната библиотека на Прага. В нея ще посетя кулата, където се намира старата библиотека. Много хора я сравняват с книгите на Хари Потър, а дали е така? Хайде да влезем и ще разберем. Националната библиотека на Прага е една от най-големите и значими обществени библиотеки в Чехия, с богата история и широка гама от културни и образователни ресурси. Тя разполага с над 2 милиона единици в своята колекция, което включва книги, периодични издания, списания, вестници, карти и аудиовизуални материали. Има и специализирани отдели, сред които отдел за редки книги и ръкописи, където се съхраняват ценни исторически издания и документи. Астрономическата кула на библиотеката, известна също като Клементинум, е една от най-емблематичните сгради в града. Клементинумът е исторически комплекс, основан през 1556 г. Тя е оборудвана с стари инструменти, като меридианен кръг и телескопи, които са помагали на учените да изследват нощното небе. Освен за астрономически наблюдения, кулата е играла и важна роля в съставянето на метеорологични данни. Старата част на библиотеката много ми хареса. Никога не съм виждал такъв тип. Наистина потвърждавам, че е точно като от книгите на Хари Потър. Много ми хареса това. Имайте в предвид, ако разполагате с повече време, може да посетите и абсолютно цялата библиотека. Там също има доста много интересни неща, но за съжаление аз го нямам това време днес, но ако ми остане някой друг ден, задължително ще го посетя. И последната ни спирка за днес, за това видео, е Карловият мост, който се намира точно зад мен. Карловият мост е един от най-известните и емблематични символи на Прага, свързващ Стария град с малката страна на река Вълтава. Строителството му започва през 1357 г. по нареждане на император Карл IV, един от най-влиятелните владетели в европейската история и е завършен през началото на 15 век. Изграден е на мястото на стар дървен мост, известен като Ютидин мост, който е бил разрушен от наводнение през 1342 г. През вековете мост е бил ключова артилерия за търговията и транспорта между източните и западните части на Европа. Той е служил като основен път през Вълтава и дълго време е бил единственият мост в Прага. Той е бил сцена на редица важни исторически събития. По време на войните и политическите конфликти, той е бил използван за военни цели, а през 1648 г. по време на 30 годишната война, шведските войски са превзели малостранските кури, но не са успели да преминат моста към Стария град. Това беше, приятели, първото видео от Прага. Аз наистина много хубаво се прекарах, макар че през цялото време валеше дъжд. Ако ви е харесало това видео, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео, както да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас само след няколко дни.